தை அம்மாவாசையை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரத்தில் சிறப்பு வழிபாடு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித நீராடி முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கிராமப்புறத்தில் அடிப்படை வசதிகளை பெருக்க இருபத்தைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் நபார்டு வங்கி அறிவிப்பு புதுச்சேரியில் மது விற்பனை விவரத்தை ஆன்லைனில் தெரிவிக்கும் நடைமுறை அமல் சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு கலால் துறை நடவடிக்கை பருவம் தவறி பெய்த மழையால் வெங்காய வரத்து குறைவு சின்ன வெங்காயத்தின் விலை கிலோவுக்கு நூற்று ஐம்பது ரூபாய் வரை விற்பனை தமிழகத்தில் தந்தங்களுக்காக யானைகள் கொல்லப்படும் சம்பவம் சிபிஐ விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவு தை அம்மாவாசையை ஒட்டி ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடலில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித நீராடி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் உலக பிரசித்தி பெற்ற ராமேஸ்வரத்தில் ஆடி அம்மாவாசை மகாலய அம்மாவாசை தை அம்மாவாசை ஆகிய மூன்று அமாவாசைகளின் போது லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடலில் புனித நீராடுவது வழக்கம் கொரோனா ஊரடங்கில் தமிழக அரசு தளர்வுகள் அறிவித்ததன் அடிப்படையில் தை அம்மாவாசையை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்கள் நேற்றிரவு முதலே ராமேஸ்வரம் வந்து முகாமிட்டனர் அதிகாலையில் அக்னி தீர்த்த கடலில் புனித நீராடிய பக்தர்கள் பித்ருக்களுக்கு பிண்டம் எல் வைத்து தர்ப்பணம் செய்து முன்னோர்களுக்கு பூஜைகள் செய்தனர் பின்னர் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி திருக்கோவில் வளாகத்தில் உள்ள இருபத்தி ஓரு புண்ணிய தீர்த்தங்களில் புனித நீராடி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதேபோல நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் மற்றும் கொடியக்கரை கடலில் தை அம்மாவாசையை ஒட்டி இன்று காலையில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித நீராடினர் மாவட்ட நிர்வாகம் கடலில் குளிப்பதற்கு கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்திய நிலையில் கொரோனா அச்சம் காரணமாக கடலில் புனித நீராடும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டுகளை காட்டிலும் குறைவாகவே இருந்தது முன்னோர்கள் ஊழ்வனை பாவகரமா நிவர்த்தி ஆகிறதுக்காகத்தான் இந்த கரும காரியங்கள்ங்கிறது மீனவர்கள் திர தர்ப்பணங்கிறது எழுந்து நேரிச்சு பிண்ட பிரதானம் செய்யறது இது முன்னோர்ல வந்து பாவ ஊழ்வனை கரமாங்கிறது நிவர்த்தி ஆயிரும் அதே நேரத்தில் வந்து இதில் வந்து புத்திர சந்தான வாக்கியம் என்ன அதே மாதிரி கல்யாண காரியங்கள் தடைகள் திருமண தடைகள் என்ன குழந்த குழந்தை பேர் இது ஏன்னா வீட்டில் உள்ள கிரக பிரதேசங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள தொழில் வியாபாரங்கள் எல்லாமே அபிவிருத்தி ஆகும் அனுகூலம் உண்டாகும் இதே போல் தை அமாவாசையை முன்னிட்டு பதினாறு வகை தீர்த்தங்களை கொண்ட முக்கடல் சங்கமிக்கும் கன்னியாகுமரியில் பொதுமக்கள் தங்கள் முன்னோர்களின் நினைவாக பலி கர்ம பூஜைகள் செய்து கடலில் புனித நீராடினர் கிராமப்புறத்தில் அடிப்படை வசதிகள் பெருக்க நபார்டு வங்கி மூலம் நடப்பாண்டில் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி கடன் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வங்கியின் முதன்மை பொது மேலாளர் தெரிவித்துள்ளார் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள தேவம்பாடி வளசு பகுதியில் தென்னை உற்பத்தியாளர் குழுமங்கள் சார்பில் உற்பத்தி செய்யப்படும் நீராபானம் குறித்து நபார்டு வங்கியின் தலைவர் ஜிந்தாலா நேரில் பார்வையிட்டார் அப்போது தென்னை மரத்திலிருந்து நீராபானம் இறக்குவது குறித்தும் அவற்றை சந்தைப்படுத்துவது குறித்தும் விவசாயிகள் நபார்டு வங்கி தலைவரிடம் விளக்கினர் மேலும் தென்னை மரம் மூலம் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களை சந்தைப்படுத்த உழவர் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மூலம் நபார்டி வங்கி நிதியுதவி அளித்து வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என விவசாயிகளிடம் நபார்டு வங்கி தலைவர் ஜிந்தாலா தெரிவித்தார் இதைத் தொடர்ந்து நபார்டு வங்கியின் தமிழக முதன்மை பொது மேலாளர் செல்வராஜ் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் தென்னை மரத்திலிருந்து இறக்கும் நீராவணத்தை பவுடராக மாற்றி வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யவும் தென்னை மரங்களில் காய்ப்பு தன்மையை அதிகரிக்க ஹோமியோபதி மருத்துவரை கொண்டு ஆய்வு செய்து அதற்கான பயிற்சி வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் மேலும் பேசிய அவர் கடந்த ஆண்டு கிராமப்புற மேம்பாட்டுக்காக பதினைந்தாயிரம் கோடி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நடப்பாண்டில் கிராமப்புற அடிப்படை வசதிகளை பெருக்க இருபத்தி கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரவுள்ளதையடுத்து தினமும் விற்பனையாகும் மது விவரத்தை ஆன்லைனில் தெரிவிக்கும் நடைமுறை நடைமுறைக்கு வருவதாக கலால்துறை அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து புதுச்சேரி கலால் துணை ஆணையர் சுதாகர் இன்று வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தல் விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து அனைத்து உரிமதாரர்களும் கலால் விதிப்படி செயல்பட வேண்டும் 
அனைத்து சாராய ஆலைகள் மதுபான விற்பனையகங்கள் மற்றும் குடோன்களில் சிசிடிவி கேமராக்கள் முழுமையாக இயங்குவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் குடோன்களில் உள்ள கேமராக்கள் அனைத்தும் நேரடி முறையில் பார்க்கும் வகையில் கலால் துறை துணை ஆணையர் அலுவலகத்துடன் இணைக்க வேண்டும் எனவும் அது தொடர்பான முழு விவரத்தை வரும் இருபதாம் தேதிக்குள் தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் அனைத்து சாராய ஆலைகள் மதுபான உரிமம் பெற்றோர் நாள்தோறும் விற்பனை விவரத்தை ஆன்லைனில் தெரிவிக்க வேண்டும் இது வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் இது பதினோராம் தேதி நாளை முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பருவம் தவறி பெய்த மழையால் வெங்காய வரத்து குறைந்துள்ளதால் மதுரையில் சின்ன வெங்காயத்தின் விலை நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது தமிழகத்தில் பருவம் தவறி பெய்த மழையினால் பல்வேறு இடங்களில் பயிரிடப்பட்டு அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த சின்ன வெங்காய சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் சந்தைகளுக்கு வழக்கமாக வரும் அளவை விட குறைவான வரத்து உள்ளதால் கடந்த மாதம் சரிவாக காணப்பட்ட வெங்காயத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது மதுரை மாட்டுத்தாவணி காய்கறி சந்தைக்கு தேனி திண்டுக்கல் தருமபுரி உள்ளிட்ட தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வெங்காயம் வரும் நிலையில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக வரத்து குறைந்துள்ளதால் மொத்த விற்பனையில் ஒரு கிலோ வெங்காயம் நூற்று முப்பது ரூபாய்க்கும் சில்லறை விற்பனையில் ஒரு கிலோ நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது இதனிடையே பெரிய வெங்காயத்தின் வரத்து வழக்கமான அளவில் இருந்து வருவதால் பெரிய வெங்காயத்தின் விலை மொத்த விற்பனையில் நாற்பது முதல் நாற்பத்தைந்து ரூபாய்க்கும் சில்லறை விற்பனையில் அறுபது ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது சின்ன வெங்காயத்தின் வரத்து குறைந்து வருவதால் மேலும் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் தமிழகத்தில் யானைகள் இறப்பு குறித்த வழக்குகளை மத்திய புலனாய்வு பிரிவினர் விசாரிக்க வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் தந்தங்களுக்காக யானைகள் கொல்லப்படுவதாகவும் தோல் உள்ளிட்டவற்றிற்காக விலங்குகள் வேட்டையாடப்படுவதாகவும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சுந்தரேஷ் மற்றும் சதீஷ்குமார் ஆகியோர் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தபோது யானைகள் தந்தங்களுக்காக கடத்தப்படுவது சர்வதேச சந்தையாக வளர்ந்துள்ளது தந்தங்களுக்காக யானைகள் வேட்டையாடப்படுவது ஏற்றத்தக்கதல்ல யானைகளை பாதுகாப்பது நமது கடமை என்று நீதிபதிகள் கூறினர் மேலும் இது குறித்து கருத்து தெரிவித்த நீதிபதிகள் தந்தங்களுக்காக யானையை வேட்டையாடுபவர்கள் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் உள்ளதாகவும் இதனால் யானைகள் இறப்பது குறித்து தமிழகத்தை தாண்டிய விசாரணை அவசியமாதலால் தமிழகத்தில் யானைகள் இறப்பு குறித்த வழக்குகளை சிபிஐ விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி அதற்கான உத்தரவுகளை பிறப்பித்து வழக்கை முடித்து வைத்தனர் மேலூர் அருகே நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே தெற்கு தெரு மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளான விநாயகபுரம் நரசிங்கம்பட்டி செம்பூர் தர்மசானப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அறுவடை செய்யப்பட்ட பல ஆயிரம் ஏக்கர் நெல்லை கொள்முதல் விற்பனைக்காக தயார் செய்து கடந்த பத்து நாட்களுக்கு மேலாக விவசாயிகள் காத்திருக்கின்றனர் இந்நிலையில் இன்னும் இப்பகுதியில் நெற்கொள்முதல் நிலையம் அமைக்கப்படாததால் விவசாயிகள் இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திடமும் மதுரை மண்டல நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக அதிகாரிகளிடமும் முறையிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் ஓடிடியில் ஒளிபரப்ப மாட்டோம் என்று கடிதம் கொடுக்க வேண்டும் என்று திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் கருத்திற்கு உடன்படுகிறேன் என அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள வெள்ளாளன் கோட்டையில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கூடுதல் கட்டடம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் தமிழக செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு கலந்து கொண்டு திறந்து வைத்தார் தொடர்ந்து சமுதாய நலக்கூடம் தொடக்க விழா மற்றும் அம்மா நகரும் நியாய விலைக்கட திறப்பு விழாவிலும் கலந்து கொண்டார் ஓடிடியில் திரைப்படம் வெளியிடுவது நல்லது கிடையாது என்றும் ஓடிடியில் ஒளிபரப்ப மாட்டோம் என்று கடிதம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் கருத்திற்கு உடன்படுகிறேன் என்று கூறினார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் அடுத்த அமராவதிப்பட்டினம் தனியார் நிறுவனத்தில் வடமாநில இளைஞர்கள் சிலர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இவர்கள் பணி முடிந்து அருகிலுள்ள நீர்நிலையில் கை கால்களை கழுவி கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக உமாகாந்த் என்பவர் குட்டையில் மூழ்கியுள்ளார் உடனடியாக உத்திரமேரூர் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் நீண்ட நேரம் போராடி குட்டையில் மூழ்கி இறந்து கிடந்த உமாகாந்தை சடலமாக மீட்டனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த உத்திரமேரூர் போலீசார் சடலத்தை மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்
பழங்குடியின மக்களுக்கு ஜாதி சான்று காலதாமதமின்றி வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் தமிழக ஆதிவாசிகள் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு மாநாட்டில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது வேலூரில் தமிழக ஆதிவாசிகள் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு சார்பில் கோரிக்கை மாநாடு நடைபெற்றது இதில் பழங்குடியின அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் மற்றும் வேலூர் திருவண்ணாமலை திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மலைவாழ் மக்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த மாநாட்டில் பழங்குடியின மற்றும் இருளர் சமுதாய மக்களுக்கு அவர்கள் வசிக்கும் இடத்திலேயே பட்டாக்களை வழங்கவும் பழங்குடியினருக்கு அரசு இடஒதுக்கீட்டில் ஐந்து சதவீதம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் இக்கூட்டத்தில் தீர்மானங்களாக நிறைவேற்றப்பட்டு அரசுக்கு கோரிக்கையாக வைக்கப்பட்டது துபாயில் இறைந்த ஏழை தொழிலாளியின் உடலை இந்தியா கொண்டு வர உதவிய பெரம்பலூர் எம்பி டாக்டர் பாரிவேந்தருக்கு கிராம மக்கள் நன்றி தெரிவித்தனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே கீழ் நங்கவரத்தைச் சேர்ந்த முருகானந்தம் என்பவர் துபாயில் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார் இவர் கடந்த ஜனவரி மாதம் மாரடைப்பால் துபாயில் இறந்துவிட்டார் இதனையடுத்து அவரது மனைவி ஹேமலதா மற்றும் குடும்பத்தினர் அவரது உடலை பெற்றுத்தர பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் பாரிவேந்தரிடம் கோரிக்கை வைத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து அவர் இறந்த முருகானந்தம் உடலை பெற்றுத்தர முயற்சிகளை மேற்கொண்டார் டாக்டர் பாரிவேந்தர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியின் காரணமாக விமானம் மூலம் சென்னை வந்த முருகானந்தம் உடல் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கீழ்நங்கவரம் கிராமத்தில் ஹேமலதாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது ஏழை குடும்பத்திற்கு உதவிய டாக்டர் பாரிவேந்தரை கிராம மக்கள் அனைவரும் பாராட்டினர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை தாலுகா சொக்கநாதபுரம் அருகே மின்கம்பி தாழ்வாக சென்றதால் வைக்கோல் ஏற்றி வந்த லாரியில் தீப்பற்றி முழுவதும் எரிந்து நாசமானது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை பள்ளத்தூரிலிருந்து சொக்கநாதபுரம் செல்லும் சாலையில் சொக்கநாதபுரம் அருகே சாலையோரத்தில் மின்கம்பி ஒன்று மிக தாழ்வாக சென்று கொண்டிருந்தது நூறு மீட்டருக்கு மின்கம்பம் இல்லாமல் தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அந்த வழியாக செல்லும் வாகனங்கள் மிகவும் கவனத்துடன் செல்ல வேண்டிய சூழல் இருந்தது இந்நிலையில் ஊர் மக்கள் பலமுறை மின்வாரியத்திடம் முறையிட்டும் தொங்கிக் கொண்டிருந்த மின்கம்பியை மாற்றவில்லை இன்று அந்த வழியாக முத்துப்பேட்டை அருகே உள்ள பெருவளந்தான் பகுதியிலிருந்து வைக்கோல் ஏற்றிக்கொண்டு விற்பனைக்காக சென்ற டெம்போ லாரியில் இந்த மின்கம்பி உரசியதில் தீப்பற்ற ஆரம்பித்தது சிறிது நேரத்திலேயே வைக்கோலுடன் லாரியும் முழுமையாக தீப்பற்றி கருகியது பலமுறை முறையிட்டும் கம்பியை சரி செய்யாத மின் வாரியத்தின் மெத்தன போக்கே இந்த விபத்திற்கு காரணம் என்றும் இப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் திருச்சி மாநகர காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஜெயச்சந்திரன் உத்தரவின்படி தனிப்படி போலீசார் அமைக்கப்பட்டு சட்டவிரோத லாட்டரி விற்பனை மீதான கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது காவல்துறையினரும் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தனிப்படி போலீசார் துறையூர் பகுதியில் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த பொழுது சட்டவிரோதமாக லாட்டரி விற்பனை செய்து வந்த நான்கு பேரை லாட்டரி சீட்டுகளுடன் பிடித்தனர் இதுகுறித்து துறையூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட பொறுப்பாளர் சித்திக் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவரும் விருப்ப ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியுமான சசிகாந்த் செந்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார் நாட்டில் வாழும் ஐந்து சதவீத மக்கள் மட்டுமே எல்லா வளங்களையும் அனுபவிக்கும் வகையில் சட்டமும் அரசாங்கமும் துணை புரிந்து வருவதாகவும் வரும் தேர்தலில் தீய சக்திகளை தடுக்க அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி சசிகாந்த் செந்தில் வலியுறுத்தினார் கல்பாக்கம் அருகே கடல் அரிப்பை தடுக்க தூண்டில் வளைவு அமைக்க பூமி பூஜையை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தொடங்கி வைத்தார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருக்கலங்குன்றம் ஒன்றியம் புதுப்பட்டினம் மற்றும் உய்யாளிக்குப்பம் இடையே ஏராளமான மீனவர்கள் வசித்து வருகின்றனர் இப்பகுதியில் கடல் சீற்றத்தினால் கடற்கரையில் அரிப்பு ஏற்பட்டு மீன் இறக்குதளம் வலை உலர்த்தும் கட்டிடங்கள் சேதமடைந்தன மேலும் கடற்கரை சேதமடைந்து மீன்பிடி படகுகள் நிறுத்த இடமில்லாமல் மீனவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனால் மேற்கண்ட பகுதியில் கடல் அரிப்பை தடுக்கும் வகையில் தூண்டில் வளைவு அமைக்க வேண்டும் என மீனவர்கள் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர் புதுப்பட்டினம் உய்யாளிக்குப்பம் இடையே தூண்டில் வளைவு அமைக்க ரூபாய் பதினாறு புள்ளி எண்பது கோடி நிதி ஒதுக்கப்படுவதாக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் நூற்று பத்து விதியின் கீழ் கடந்த மார்ச் மாதம் முதல்வர் பழனிசாமி அறிவித்தார் இதன் பேரில் அடிக்கல் நாட்டு விழா பூமி பூஜையுடன் நடைபெற்றது இதில் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று மேற்கண்ட பணிகளை அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார் விருதாச்சலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் நெல்லுக்கு போதிய விலை கிடைக்கவில்லை என்று விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் நாள்தோறும் விவசாய விளை பொருள் பத்தாயிரம் மூட்டைகள் வரை கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது தற்போது விவசாயிகள் தரப்பிலிருந்து சராசரியாக இருபதாயிரம் மூட்டைகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன 
இதனால் விவசாயிகள் விளை பொருளை விற்பனை செய்ய மூன்று நாட்கள் வரை காத்திருப்பதாகவும் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் எழுபத்தைந்து கிலோ கொண்ட ஒரு நெல் மூட்டை குறைந்தபட்ச விலையாக தொள்ளாயிரத்து அறுபது ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்படுவதாகவும் கவலை தெரிவித்துள்ள விவசாயிகள் நாற்பத்தைந்து கிலோ கொண்ட ஒரு மூட்டை தவிடின் விலையான தொள்ளாயிரத்து எண்பது ரூபாயை விட குறைவான விலையாக நெல் விலை உள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் செய்தில்ல <laughs> அதுல ஒரு பத்து பேர் வந்து வாக்குறுதி பாக்குறாங்க சில பேர் வந்து என்ன குடுக்கறாங்க தான் பாக்குறாங்க ஆக உரிமைங்கறத நம்ம விட்டு குடுத்துட்டோம் யாரும் ஒழுங்கா நமக்கு நேர்மையா ஓட்டு போடுறதுக்கு ஆள் இல்லை மங்கலம் பகுதியில் கடுமையான பனிப்பொழிவு காரணமாக காக்கடா பூக்களின் விளைச்சல் குறைவால் விலை அதிகரித்துள்ளது சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த தாண்டம்பாளையம் கெஞ்சனூர் வடவள்ளி புதுக்கொய்யனூர் பெரியகுளம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் உள்ள முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் மல்லிகை முல்லை செண்டுமல்லி சம்மங்கிப்பு மற்றும் காக்கடா பூக்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன தற்போது கடுமையான பனிப்பொழிவு காரணமாக மல்லிகை முல்லை பூக்கள் விளைச்சல் சரிந்துள்ளது மேலும் பனிப்பொழிவில் நன்கு வளரக்கூடிய காக்கடா பூக்கள் விளைச்சல் குறைந்து தற்போது ஏக்கர் ஒன்றுக்கு எண்பது கிலோ மட்டுமே மகசூல் கிடைத்துள்ளது இதனால் கடந்த வாரம் கிலோ ரூபாய் முன்னூற்று ஐம்பதுக்கு விற்கப்பட்ட காக்கடா பூக்கள் கிலோ ரூபாய் ஆயிரமாக உயர்ந்துள்ளதாக மலர் விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் நகராட்சி அலுவலகத்தில் தற்காலிக தூய்மை பணியாளர்களுக்கு தினக்கூலியாக இருநூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில் கடந்த வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் திருச்சி மாவட்ட கலெக்டர் தினக்கூலியை நாற்பது ரூபாய் உயர்த்தி வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டு ஆறு மாத காலமாகியும் ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படவில்லை என கூறி துறையூர் நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் வேளாண் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி மேம்பாட்டு ஆய்வு மையத்தின் சார்பில் இந்திய வேளாண் பொருளாதார சங்கத்தின் எண்பதாவது ஆண்டு ஆராய்ச்சி மாநாடு பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெற்றது தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் என் குமார் தலைமையில் நபார்டு வங்கி தலைவர் ஜி ஆர் சிந்தாலா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசினார் இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டாலும் விவசாயம் பாதிக்கப்படவில்லை என்றார் விவசாயத்திற்கு உள்கட்டமைப்பு கடன் வசதி உற்பத்தி அவசியம் என்பதை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு நடப்பாண்டில் பதினைந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து இதில் பனிரெண்டு லட்சம் கோடியை வழங்கிவிட்டதாக கூறிய சிந்தாலா வரும் ஆண்டுக்கு பதினாறு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்ய இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டுமானப் பணிகளை சுகாதாரத்துறை குழுவினர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர் ராமநாதபுரத்தில் புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன முன்னூற்று எண்பது கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டு வரும் இந்த கட்டடங்களின் தரம் பணியின் வேகம் குறித்து தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலர் நடராஜன் தலைமையிலான குழுவினர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற இருப்பதால் அதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்தும் இக்குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்
இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் சமூக ஊடகத்தில் இணையுங்கள் என்ற புதிய பரப்புரை திட்ட காணொலி காட்சி புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சி மாநில தலைமை அலுவலகத்தில் தொடங்கப்பட்டது காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் சுப்பிரமணியன் தொடங்கி வைத்த இந்நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் சஞ்சய் தத் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர் இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு எதிராக செயல்பட்ட டி டி வி தினகரன் அதிமுக இணைப்பு பற்றி பேசுவது வினோதமானது என்று அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் தெரிவித்துள்ளார் நாகையை அடுத்த சாமந்தான்பேட்டை அரசு நடுநிலைப்பள்ளி உயர்நிலைப்பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்படும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட கைத்தறி துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இரட்டை இலை சின்னத்தை முடக்குவதற்காக உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்ற டி டி வி தினகரன் அதிமுக இணைப்பு பற்றி பேசுவது வினோதமானது என்று குறிப்பிட்டார் மேலும் சசிகலாவை வரவேற்று சுகர் டீ ஒட்டும் அதிமுகவினர் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்படுவார்கள் என்று கூறிய அமைச்சர் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் அதிமுக கூட்டணியில் தொடர்ந்து இருந்து வருவதாக தெரிவித்தார் இரட்டை இலை சின்னத்தை முடக்குவதற்காக உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்றவர் இன்றைக்கு பேசுவது வினோதமாக இருக்கிறது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியை இறக்கியே தீர வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி வேலை பார்த்தவர் பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தன்னோடு அழைத்து சென்றவர் பதினெட்டு சட்டமன்ற தே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தலில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை புரட்சித் தலைவர் புரட்சித் தலைவி அம்மாவர்கள் கண்ட இரட்டை இலை சின்னத்தை எதிர்த்து வேட்பாளர் போட்டவரை உடைய இன்றைய கருத்து வினோதமாக இருக்கிறது நாமக்கல் அருகே தனியார் கேஸ் பங்கில் எரிவாயு நிரப்பிய காரில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டு கார் முற்றிலும் எரிந்து சேதமானது கரூர் மாவட்டம் வேலாயுதம் பாளையத்தைச் சேர்ந்த பாரதி மாரதி எஸ்டிம் காரில் தனது மனைவி மற்றும் குழந்தையுடன் முதலைப்பட்டியில் உள்ள தனியார் கேஸ் பங்கில் தனது காருக்கு எரிவாய்வு நிரப்பிவிட்டு காரை வெளியே எடுத்துச் செல்லும் போது கார் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்தது உடனடியாக காரை நிறுத்திய பாரதி அவரது மனைவியை காரில் இருந்து வெளியேற்றினார் பின்னர் அருகில் இருந்தவர்கள் காரை கேஸ் பங்கில் இருந்து சாலைக்கு அப்புறப்படுத்தி தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர் அப்போது அங்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் கொழுந்து விட்டு எரிந்து தீ மேலும் பரவாமல் தடுத்து அரை மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீயை அணைத்தனர் இந்த பங்கில் கடந்த மே மாதமும் இதே போல கேஸ் நிரப்ப வந்த ஒரு காரில் தீப்பிடித்து எரிந்தது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழக எல்லையில் உள்ள தாளவாடி உதகை ஓசூர் ஆகிய பகுதிகளை கர்நாடகத்துடன் இணைக்க கோரி இரு மாநில எல்லையில் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வாட்டால் நாகராஜ் உள்ளிட்ட நாற்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இதையடுத்து தமிழக கர்நாடக எல்லையில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் தமிழக கர்நாடக மாநில எல்லையில் அமைந்துள்ள தாளவாடி ஊட்டி ஓசூர் ஆகிய பகுதிகளை கர்நாடகத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என கோரி தமிழக கர்நாடக எல்லையான கும்பாரக்குண்டியில் கன்னட தள்ளுவழி கட்சி தலைவர் வாட்டால் நாகராஜ் தலைமையில் முற்றுகை போராட்டம் நடத்தப்பட்டது இதையொட்டி கர்நாடக எல்லையான கேர்மாளம் காரப்பள்ளம் கும்பாரக்குண்டி பாரதிபுரம் அருள்வாடி ராமபுரம் எத்திக்கட்டை ஆகிய பகுதிகளில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது மதுரையில் ஏடிஎம் மையத்தில் பணம் எடுக்க வருபவர்களுக்கு உதவுவது போல நடித்து திருட்டில் ஈடுபட்ட நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் மதுரை மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் ஏடிஎம் மையத்தில் பணம் எடுக்க வருபவர்களிடம் பணம் எடுத்து தருவதாக கூறி ஏடிஎம் கார்டை மாற்றிக் கொடுத்து அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் உள்ள பணத்தை நூதன முறையில் திருடி வந்த தேனி மாவட்டம் கோடி சக்கமன் நாயக்கம்பட்டியைச் சேர்ந்த தம்பிராஜ் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார் ஏடிஎம் மையத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை அடிப்படையாக கொண்டு தேடியதில் அவர் பிடிபட்டார் திருப்பூர் மாவட்டம் அவிநாசியை அடுத்த வேட்டவப்பாளையம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட ஆ குறும்பப்பாளையம் பகுதியில் புதிதாக சாலை அமைக்கும் பணி நடந்து வருவதாகவும் அப்பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என கோரியும் அவிநாசி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வட்டாட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது புதிதாக அமைக்கப்படும் சாலையால் மயானம் மற்றும் கோயிலுக்கு செல்லும் வழி தடைப்படுவதாகவும் முறையாக அளந்து பணிகள் செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்து மனு அளிக்கப்பட்டது குறும்பலத்தில் வந்து சாலை வசதி வந்து வந்திருக்குது அதில் வந்து ரோடு போடுறதுக்கு வந்து சில சமூக இடைவெளிகள் வந்து இருக்குது அதில் வந்து சில பிரச்சனை இருக்கிறதுனால ரோடு வந்து இருபத்தஞ்சு அடி போடுறதுக்கு வந்து 
கான்ட்ராக்டர் வந்து வந்து சொல்லிட்டு போனார் சில நல்ல ஆக்கிரமிப்பினால் பிரச்சனை இருக்குது பிரச்சனை வந்து என்னென்னா ரோடு இருக்கிற மண்ணை வந்து வெட்டி வந்து பரப்பாக போட்டுக்கிறாங்க இதுதான் அன்னமார் கோயிலுக்கு போகிற வழி அந்த வழியிலையும் வந்து சுடுகாட்டுக்கும் போகிறக்கு வந்து தடா இதை வந்து தாசில்தாரும் நில அளவையரும் வந்து அளந்து கொடுத்து அதை வந்து எங்களுக்கு பண்ணி தருமாறு கேட்டுக்கிறேன்
காரைக்குடி நகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஒரு மாத காலத்திற்குள் அனைத்து பணிகளும் முடிக்கப்படும் என பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணி அதிகாரிகள் உறுதி அளித்ததை அடுத்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனர் சாத்தூர் அருகே நாட்டு வைத்தியம் செய்து கொண்டு வீடு திரும்பிய பத்து வயது சிறுவன் உயிரிழந்தது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சாத்தூர் அண்ணா நகரைச் சேர்ந்த சத்தியமூர்த்தியின் மகன் ஹரிஷ் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் கடந்த நான்கு நாட்களாக காய்ச்சல் இருந்துள்ளதால் பட்டம்புதூர் பகுதியில் உள்ள வைத்தியசாலைக்கு சென்று சிகிச்சை எடுத்துள்ளார் சிகிச்சை முடிந்து தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வரும் வழியில் ஹரிஷுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு ஆம்புலன்ஸில் சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் ஆனால் வழியிலேயே அவர் உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் இந்த சம்பவம் குறித்து வச்சக்காரப்பட்டி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இன்றைய தினத்தில் டான்ட்ரஃப் டான்ட்ரஃப் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பொடுகை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பொடுகு வந்து அதிக அளவில் தலையில் இருந்தாலே தலைமுடி உதிர்ந்து விடுகின்றது தலையிலிருந்து சின்ன சின்ன செதில்கள் போல் விழுவதால் இது முகப்பொருவை ஏற்படுத்துகின்றது மற்றும் கண்ணிற்கும் ஒருவித இரிட்டேஷனை ஏற்படுத்துகின்றது இந்த பொடுகிலிருந்து எவ்வாறு விடுதலை பெறுவது ஒரு பத்து கிராம் வேப்பம்பூவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒரு ஐம்பது எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் இந்த வேப்பம்பூவை நன்றாக காய்த்து தலையில் தேய்த்து வரும் பொழுது இந்த பொடுகு தோலிலிருந்து விடுபடலாம் சிறு வெங்காயத்தை தலையில் தேய்த்து குளிப்பதற்கு முன்பு தலையில் தேய்த்து குளிப்பதால் இந்த பொடுகு தோலிலிருந்து விடுபட்டுக் கொள்ளலாம் மற்றும் வேப்பிலை குழந்து அதை எலுமிச்ச பழச்சாற்றில் நன்றாக அரைத்து அதை வந்து தலையில் தேய்த்து குளிக்கும் பொழுதும் இந்த பொடுகு தோலிலிருந்து விடுபடலாம் கருஞ்சீரகத்தை தேங்காய் எண்ணெயில் காய்த்து அந்த கருஞ்சீரக எண்ணெயை தலையை தேய்த்து குளிக்கும் பொழுதும் பொடுகு தொழிலிருந்து விடுபடலாம் அடுத்ததாக பொடுதலை கீரை லிப்பியா நோடிஃபுளோரா என்று அழைக்கப்படுகின்ற கீரையை தேங்காய் எண்ணெயில் காய்த்து தலையில் தேய்த்து குளிக்கும் பொழுது பொடுகு தொழிலிருந்து முழுவதுமாக விடுபடலாம் புதுக்கோட்டை அருகே உள்ள வெள்ளனூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ அழகநாச்சியம்மன் கோயில் திருவிழா காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கியது அதனை தொடர்ந்து அழகநாச்சியம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்து தொடர்ந்து தினந்தோறும் வீதி உலா காட்சிகள் நடைபெற்றன இதனைத் தொடர்ந்து முக்கிய நிகழ்வான தேர் திருவிழா நடைபெற்றது இந்த தேர் திருவிழாவில் ஸ்ரீ அழகநாச்சியம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்து தேரில் வைத்து பூஜைகள் செய்யப்பட்டு பின்னர் வான வேடிக்கைகளுடன் தேரோட்டம் நடைபெற்றது அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் ஸ்ரீ அழகு நாச்சியம்மன் அருள்வாளித்தார் இந்நிகழ்வில் கிராம மக்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்துச் சென்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி தூய லூர் தண்ணை ஆலயத்தின் தொன்னூற்றி ஒன்பதாவது ஆண்டு திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கடந்த இரண்டாம் தேதி தொடங்கியது தொடர்ந்து பத்து தினங்கள் நடைபெற்ற திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேர் பவனி திருவிழா தேரில் வண்ணமயமாக அலங்கரிக்கப்பட்டு விமரிசையாக திருவிழா நடைபெற்றது தொடர்ந்து ஆலயத்தில் ஏராளமானோர் பங்கேற்ற சிறப்பு ஜப கூட்டத்தில் கரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீண்டவர்களுக்காகவும் கொரோனா தொற்று முற்றிலும் ஒழிய வேண்டும் விவசாயம் செழிக்க வேண்டும் டெல்லியில் போராடி வரும் விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறவும் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் அறிமுகக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் ஒயிலாட்டம் தப்பாட்டம் கட்டைக்கால் ஆட்டம் ஜல்லிக்கட்டு ஆட்டம் உள்ளிட்ட ஆட்டங்கள் களை கட்டியது ராஜபாளையம் முடங்கியாறு சாலையில் உள்ள போஸ்ட் பார்க் மேலப்பாட்டம் கரிசல் குளம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட தென்றல் நகர் உள்ளிட்ட ஆறு பகுதிகளில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அம்மா மினி கிளினிக்குகளை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி திறந்து வைத்தார் அப்போது பேசிய அமைச்சர் கிராம மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளில் மினி கிளினிக்குகள் திறக்கப்படுவதால் உறவினர் வீடுகளுக்கு செல்வது போல மக்கள் மருத்துவமனைக்கு சென்று திரும்பலாம் என்றார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் உள்ள அதிமுக புறநகர் மாவட்ட அலுவலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் பணிகள் குறித்து கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது பேசிய அவர் அதிமுகவில் இருந்து கொண்டு கட்சிக்கு விரோதமாக செயல்பட்டால் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுவார்கள் என்று எச்சரித்தார் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் பரமகுரு என்ற மாணவன் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது காவல்துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் பள்ளிக்கு செல்லாமல் ஊர் சுற்றியதை பெற்றோர் கண்டித்ததால் மாணவன் தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்துள்ளது 
மதுரையில் ஆட்டு சந்தைகளில் ஆட்டின் எடையை அதிகரிக்க அதிக அளவு தண்ணீரை ஊற்றி விற்பனை செய்யும் மோசடி செயல் நடந்து வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதனால் விற்பனை செய்யப்படும் ஆடுகள் உயிரிழப்பதாக கூறி மதுரை மாவட்டம் சாமநத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயராமன் என்பவர் உயிரிழந்த ஆடுகளுடன் வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார் மருதமலை முருகன் கோவிலில் பக்தர்களின் வசதிக்காக பார்க்கிங் பகுதியில் இருந்து கோவிலுக்கு லிப்ட் அமைக்கப்படும் என அரசு அறிவித்திருந்தது அதன்படி சுமார் மூன்று கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நான்கு லிப்டுகள் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டு அதற்கான பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே சீமானுத்து கிராமம் மற்றும் சின்னக்கட்டளை கிராமத்தில் வரும் பதினேழு மற்றும் இருபத்தி நான்காம் தேதிகளில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை நடத்த அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியின் போது ஆள்மாறாட்டம் செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நீலகிரி மாவட்ட விவசாய சங்க தலைவர் தலைமையில் மத்திய அரசின் மூன்று வேளாண் சட்டங்களை நீக்க வலியுறுத்தி கோத்தகிரியில் ஏற்கலப்பை ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் தேயிலை விவசாயிகளுக்கு குறைந்தபட்ச விலை நிர்ணயம் செய்யக் கோரியும் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிராகவும் கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன சங்கரன் கோவில் சங்கர நாராயணசுவாமி கோவிலில் நாளை தெப்ப தேரோட்டம் நடைபெறவுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் தெப்பத்தில் தண்ணீர் இல்லாததால் தேரோட்டம் நடைபெறவில்லை இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் பெய்த மழையினால் தற்போது தெப்பத்தில் கீழ்ப்படி வரை தண்ணீர் நிரம்பி உள்ளதால் தேரோட்டம் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகிறது கிருஷ்ணம்பாளையம் கலைச்செல்வன் கரிங்கல்பாளையம் குணசேகரன் ஆகிய இரு ரவுடிகளும் கொலை வழக்கு தொடர்பாக ஈரோடு கோர்ட்டில் ஆஜராகினர் பின்னர் தங்களுடன் கோர்ட்டுக்கு வந்த மற்ற நண்பர்களுடன் மது அருந்தியுள்ளனர் அப்போது அவர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதில் தகராறு முற்றிய நிலையில் கலைச்செல்வன் மற்றும் குணசேகரன் ஆகிய இருவரையும் உடன் வந்தவர்கள் அறிவாளால் வெட்டி கொலை செய்துவிட்டு தப்பிச் சென்றுவிட்டனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்ததுடன் கொலைக்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே கருப்பம்புளம் பி வி தேவர் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியை மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது இதையடுத்து பள்ளியில் நடைபெற்ற துவக்க விழா நிகழ்ச்சியில் கைத்தறித்துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் கலந்து கொண்டார் பின்னர் தரம் உயர்த்தப்பட்ட பள்ளியில் பிளஸ் ஒன் வகுப்பறையை திறந்து வைத்து மாணவ மாணவிகளுக்கு பாடப் புத்தகங்களை வழங்கினார் சேலம் காரிமங்கலம் பகுதியில் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி வராகி அம்மன் கோவிலில் வழிபாடு செய்தார் திருப்பத்தூர் வாணியம்பாடி ஆகிய இடங்களில் அதிமுக சார்பில் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டங்களில் பங்கேற்ற பின்னர் தமிழக முதல்வர் பழனிசாமி கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி மாவட்டங்கள் வழியாக காரில் சேலம் சென்றார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் குற்ற வழக்குகளில் கைப்பற்றப்பட்ட இருசக்கர நான்கு சக்கர வாகனங்கள் பொது ஏலத்தில் விடப்பட்டன நாமக்கல் ஆயுதப்படை மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஏலத்தை மதுவிலக்கு கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் ராமு தொடங்கி வைத்தார் அறுபத்து மூன்று வாகனங்களை ஏலம் விட்ட வகையில் பதினாறு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரம் ரூபாய் பெறப்பட்டது இதில் வாகனத்தை ஏலம் எடுத்தவுடன் அப்போதே ஏலத்தொகை மற்றும் சேவை வரியை செலுத்தி வாகனத்தை பெற்றுக் கொண்டனர் தேனி மாவட்டம் போடி தேவாரம் அருகே சாக்குளத்துமெட்டு மான்குத்தி வனப்பகுதியில் அழுத்திய நிலையில் நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் சடலம் இருப்பதாக கேரள மாநிலம் உடும்பஞ்சோலை காவல் நிலையத்திலிருந்து தகவல் கிடைத்தது தகவலின் பேரில் வனப்பகுதிக்கு சென்ற தமிழக வனத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் பிரேதத்தை கண்டுபிடித்து இறந்த நபர் யார் என்றும் அவர் தற்கொலை செய்தாரா அல்லது கொலை செய்யப்பட்டாரா என்ற கோணத்தில் தேவாரம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகலத்தூர் ஆற்றுப்பாலம் பகுதியில் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் ஆகியோரை போலீசார் உதவியுடன் நிறுத்தி மாஸ்க் அணியாதவர்களுக்கு இருநூறு ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர் அதனால் சற்று நேரம் பரபரப்பும் வாக்குவாதமும் ஏற்பட்டது தஞ்சை புதிய பஸ் நிலையம் ரயில் அடி பல்வேறு பகுதிகளில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் வாகனங்களில் திருட்டு நடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல்கள் வந்தன இதனையடுத்து போலீசாரின் நடவடிக்கையில் திருச்சியைச் சேர்ந்த குணசேகரன் மற்றும் ரகுபதி ஆகிய இருவர் பிடிபட்டனர் அவர்கள் தஞ்சை நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் நூதன முறையில் கார் கண்ணாடியை உடைத்து விலை உயர்ந்த வாட்ச் லேப்டாப் கைப்பை பணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களை திருடியது தெரியவந்தது இவர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனா்